நான் ரஷிதா பாபு அண்ட் இந்த படத்தில் ஒரு ரோல் பண்ணியிருக்கேன் குஷ்பு கேரக்டரில் அண்ட் ஐ ரியலி தேங்க் ஹீரா சார் அண்ட் ப்ரொடியூசர் பாலா அண்ட் வினோத் சார் ஃபார் கிவிங் மீ திஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அண்ட் ஹீரோ ஆஃப் த டே வந்துட்டு நம்ம ஸ்ரீகாந்த் சார் ஸோ ப்ளூ ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக சாங்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஐ ஆம் வெரி ப்ரௌட் அண்ட் ஹாப்பி டு பி அட் திஸ் மூமெண்ட் தேங்க் யூ ஸோ மச் எல்லாருக்கும் வணக்கம் அனைவருக்கும் புத்தாண்டு நல்வாழ்த்துக்கள் வெற்றி வெற்றி ஜெயிக்கிறோம் ஊடக நண்பர்களுக்கு அனைவருக்கும் ரொம்ப சந்தோஷம் தொலைக்காட்சி நண்பர்களுக்கும் ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம் மேடை மறக்க முடியாத மேடை இங்கே ஸ்ரீகாந்த் தேவானா இசையமைப்பாளர் நிற்கிறது காரணமே எங்கள் காட் ஃபாதர் இங்கே முன்னாடி உக்காந்துருக்காரு கே ராஜன் சார் அவர் தான் எனக்கு முதல் படம் கொடுத்தாரு டபுள்ஸ் ஸோ மறக்க முடியாது ஸ்ரீகாந்த் தேவா இசையமைப்பாளர் ஆக்கின மிகப்பெரிய பெருமை அவங்களுக்கு எப்பா ரொம்ப சந்தோஷம் இன்றைக்கி உங்களை பார்த்தது ரொம்ப அழகான சந்தோஷமான நிகழ்ச்சி இரும்பன் இன்னுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆடியோக்காக தான் ரொம்ப நாள் நான் வெயிட் பண்ணியிருந்தேன் ஏன்னா ரொம்ப மாசான ஒரு படம் இந்த படம் மாசான ஆல்பம் இந்த படம் ஸோ இந்த படம் இதுலேருந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ரீகாந்த் தேவாக்கு ரொம்ப படமும் புக் ஆகும் ஏன்னா அது மாதிரி பாடல்கள் ரொம்ப இருக்குது அது மாதிரி பாடல் கொடுத்த எங்கள் டேரக்டர் கீரா சாருக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி இந்த அரங்கை மாதிரி மாதிரி எங்கள் கீரா சாருக்கு நல்ல ஒரு கைத்தட்டு கொடுங்க ஏன்னா இந்த படம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஒரு ஐ பட்சத்தை எடுக்க வேண்டிய படம் இது ஆக்சுவலாக ஸோ அதை வந்து ரொம்ப பிளான் பண்ணி அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸில் வந்து கீரா சார் வந்து ரொம்ப அழகான ஒரு ப்ரொடியூசர் கொடுத்த பட்சத்தில் எடுத்தது ரொம்ப பெரிய விஷயம் ஸோ இந்த படம் ரொம்ப நல்லா வந்திருக்கு இந்த படத்தில் வந்து எங்கள் ஹீரோ அப்பா அடிக்கடி சொல்லுவார் ஹீரோனா இந்த உருவத்தில் தான் இருக்கும் இந்த லுக்கில் தான் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஜூனியர் எம்டிஆருக்கு எம்ஜிஆருக்கு மிகப்பெரிய ஒரு கைத்தட்டு கொடுங்க எங்கள் ஹீரோவுக்கு அதாவது இதுவே சொல்ல போனா எல்லா சாங்லையும் வந்து நம்ம ஹீரோ வந்துருவாரு வந்துட்டு எதுவுமே சொல்ல மாட்டாரு ஆனா நானும் நானும் சூப்பரா ஆனும் என் சாங் சூப்பரா ஆகணும் அது மட்டும் சொல்லிட்டே இருப்பாரு ஸோ அதே மாதிரி எல்லா சாங்குமே அழகா விஷுவல் பண்ணி டான்ஸ் பண்ணி சூப்பரா நம்ம ஹீரோ பண்ணிருக்காரு ஹீரோ உங்களுக்கு வாழ்த்துக்கள் உங்களோட முதல் படம் நான் மியூசிக் பண்ணிருக்கேன் எனக்கு பெருமை ஹீரோ ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம் ஹீரோ ரொம்ப சந்தோஷம் ஸோ இந்த நேரத்தில் எங்க ப்ரொடியூசர் பாலா சாருக்கும் வினோத் போக்கும் வாங்க சார் ரெண்டு பேருமே வாங்க ஒன்னா வாங்க புரியுது சார் வாங்க வாங்க சும்மா வாங்க வாங்க சரி நல்லா கை கட்டு கொடுங்க ஏன்னா அடுத்த படம் அவங்க ரெடி ஆகிட்டாங்க ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு வாழ்த்துக்கள் 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 அதாவது புரியுதே ரொம்ப ஸ்வீட்டான புரியுதர் இவங்க தான் என்னதான் டென்ஷனாக இருந்தாலும் அதை காட்டிக்கவே மாட்டாங்க சிம்பிளாக சிரிச்சுட்டே இருப்பாங்க ஆனால் உண்மையாகவே அவ்வளோ டென்ஷனாக இருப்பாங்க ஆனால் அந்த 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 பொறுமை வந்து அவங்களுக்கு மிகப்பெரிய ஒரு மிகப்பெரிய கண்டிப்பாக ஒரு நாளுக்கு மிகப்பெரிய அது வெற்றி வரும்போது அது அவங்க சந்தோஷமாக இருப்பாங்க கண்டிப்பாக சார் இந்த படம் மிகப்பெரிய வெற்றி வந்து நல்லா லாபகரமாக வரும் உங்களுக்கு வாழ்த்துக்கள் அங்கே இப்போ கூட ஸ்னேகன் சார் வந்து யார் பாடல்கள்லாம் கேட்டாங்க சீமான் சாரும் கேட்டார் யார் பாடல்னு சொல்லிட்டு சாவி எங்கே சாவி பிரதர் எங்கே இருக்கார் எங்கே தான் இவர் தான் எல்லா பாடலும் எழுதியிருக்காரு சார் வாழ்த்துக்கள் சார் சூப்பராக எழுதியிருக்காரு நம்ம சாவி என்ன ரொம்ப நன்றி நான் ரொம்ப நன்றி சேம் டைம் இந்த படத்தில் ஒர்க் பண்ண அசன் டேரக்டர்ஸ் அந்த கேமராமேன்ஸ் சாருக்கும் அந்த எடிட்டர்ஸ் சாருக்கும் இப்போ நம்ம மேனேஜர் இப்போ அப்பா அப்பா ப்ரோ வாழ்த்துக்கள் ப்ரோ உங்களுக்கு வாழ்த்துக்கள் ப்ரோ ஸோ எல்லாருக்குமே இந்த நாள் நன்றி சொல்லி ஆகணும் மெயினாக ஹீரோயின் ஸோ செகண்ட் ஹீரோயின் எல்லாருக்குமே இந்த நாள் நன்றி சொல்லி ஆகணும் ஸோ இந்த சீப் அந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு சீப் கெஸ்ட்டாக வந்திருக்கிற எல்லாருக்குமே யுவராஜ் பிரோக்கும் ரொம்ப நன்றி சேம் டைம் வந்து எல்லாருக்குமே சீப் கெஸ்ட்டாக வந்திருக்கும் எல்லாருக்கும் நன்றி ஸோ இந்த படம் ஆடியோ கேளுங்க படம் பாருங்கள் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பிடிக்கும் எல்லாருக்கும் ரொம்ப நன்றி வெற்றி வெற்றி சீக்கிரம் தேங்க்யூ ஸோ மச் தேங்க்யூ ஸோ மச் தேங்க்யூ ஸோ மச் அனைவருக்கும் வணக்கம் இரும்பன் பட விழாவில் கலந்து கொண்டதில் ரொம்ப சந்தோஷம் இந்த விழாவுக்கு வரை வந்திருக்கும் சிறப்பு சிறப்பு விருந்தினர்கள் கே ராஜன் சார் நேயன் அண்டு ஸ்ரீகாந்த் சேவன் சார் ஆடியோ நாயகன் இந்த உங்களோட விழான்னு சொல்லலாம் ட்ரெய்லர் சாங்ஸ்லாம் பார்த்தேன் சூப்பராக இருந்துச்சு உண்மையிலே சொன்னேன் மேக்கிங் வந்து சூப்பராக இருந்துச்சு நல்ல லெவலில் அதுவும் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது வந்து கேமரா ஒர்க்கு ரொம்ப சூப்பராக இருந்துச்சு ஸோ லெடிங் சூப்பராக கவிட்டிங்க அண்ட் டாக்டர் கீரா அந்த சொன்ன விதம் இருக்குது இல்லையா சாங்ஸ் வந்து சாரி சீமான் நான் சொன்ன மாதிரி அந்த கடைசி மாண்டேஷன் சாங் ரொம்ப அற்புதமாக இருந்துச்சு இந்த படத்தை வந்து சம்திங் ஏதோ இருக்குன்றத இந்த ட்ரெய்லர் பார்க்கும்போது தெரியுது கண்டிப்பாக இந்த படம
ஒரு ஒரு நல்ல குணம் அது எல்லாரோடையும் ஒரே மாதிரி பழகக்கூடிய ஏற்றத்தாழ்வு இல்லாமல் பெரியவங்க சின்னவங்க இல்லாமல் ஒரு அன்பாக பழகக்கூடிய அந்த வாரிசுக்கே உண்டான இந்த பழக்கம் வந்து ராம்கிட்ட இருக்கு அதை தொடர்ந்து இதை நீங்கள் கடைபிடிக்கணும் ராம் இந்த படம் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு கை கொடுக்கும் இந்த படத்தில் ஒர்க் பண்ண அத்தனை பேருக்குமே இந்த படம் கண்டிப்பாக ஹெல்ப் பண்ணும் ஏன்னா அந்த சாங்ஸ் வந்து எனக்கு ரொம்ப எல்லா சாங்குமே பிடிச்சிருந்துச்சு ஸோ அந்த வகையில் கிஸ்டிகான் சார் கலெக்டிங்க சார் உண்மையில் நல்லா இருந்துச்சு ஸோ செயலர் அமேசிங் சூப்பர் மொத்த டீமுக்கு என்னோட வாழ்த்துக்கள் வந்திருக்க அத்தனை பேருக்கும் நன்றி தேங்க்யூ இரும்பன் திரைப்படத்தினுடைய பாடல் வெளியீட்டு விழாவிற்கு வந்திருக்கிற என் பேரன்பிற்கும் பெருமதிப்பிற்கும் உரிய பெருமக்களே என் உயிருக்கு நீ உடன் பிறந்தார்களே ஊடகத்துறையில் பணியாற்றுகிற எனது அன்பு உறவுகளே என்னுடைய அண்ணன் ஷெரீஃப் அவர்கள் வந்திருக்கிறார்கள் தம்பி தீபன் அவர்கள் எல்லாம் வந்திருக்கிறார்கள் இங்கே இந்த விழாவின் நாயகன் என்னுடைய தம்பி ஸ்ரீகாந்த் தேவா அவர்கள் நாங்கள் இணைந்து பணியாற்றியிருக்கிறோம் ஐயா தேவா அவர்களோடு பணியாற்றுகிற போது என்னுடைய தம்பி ஸ்ரீகாந்த் கல்லூரியில் படித்து கொண்டிருந்தார் அப்போது பகுதி நேரத்திலெல்லாம் வந்து கீபோர்டு வாசித்து என்னுடைய பாடல்களுக்கு அவர் இசைக்கோர்வியில் பணியாற்றியிருக்கிறார் இன்னும் எனக்கு ஆதங்கம் இருக்கிறது அவருடைய திறமைக்கான உயரத்தை அவர் தொடவில்லை என்பதுதான் என்னுடைய கருத்து அவருக்கு ஒரு நல்ல படம் வந்தது ஈ எங்களுடைய அருமை சகோதரர் ஜெகநாதன் அவர்கள் எடுத்த படம் அது ரொம்ப நல்ல படம் அதில் ஒரு பாடல்களும் சரி பின்னணி இசையும் சரி மிகச்சிறப்பாக வழங்கியிருப்பார் காலம் அவருக்கு இன்னும் நல்ல வாய்ப்பை வழங்க வேண்டும் என்பது என்னுடைய விருப்பம் அவருடைய இசைத்திறனில் வெளியே வந்திருக்கிற வரப்போகிற பாடல்கள் அதன் எல்லாத்தையும் பார்த்தோம் ஐந்து பாட்டையும் பார்த்தோம் மிக சிறப்பாக மட்டமைத்து அதை கொண்டு வந்திருக்கிறார்கள் அல்ல வந்தாலே வந்தாலே பாடல் ஆடியும் காட்டினார்கள் அதை பாடல் பதிவாகவும் பார்த்து அதுக்கப்புறம் தம்பி ஜி பிராஸ் அவர்கள் அவருடைய துணைவியார் அவர்கள் இணைந்து பாடிய அந்த பாடல் என்னுடைய அன்பு தம்பி ஜெய் அவர்கள் பாடிய பாடல் வந்தாலே தேரோட்டமா அந்த பாட்டு ரொம்ப நல்ல மெல்லிசையாக பாடல்களை வழங்கியிருக்கிறார் என் அன்பு தம்பி ஸ்ரீகாந்த் தேவா அவர்களுக்கு என்னுடைய அன்பு நிறைந்த வாழ்த்துக்களும் பாராட்டுக்களும் படத்தின் நாயகன் நான் அந்த வழியே போகிறபோது ஐயா எம்ஜிஆர் அவர்கள் வீட்டுக்கு முன்னாடி ஒரு பதாக இருக்கும் அப்போ பார்த்துட்டு போய் கீழே என்னுடைய தம்பி இயக்குனர் கீரா அவர்கள் பெயர் போட்டிருந்தது கீரா அவர்கள் என்னுடைய மைத்துனர் சங்கர்பச்சான் அவர்களிடத்தில் பணியாற்றி கொண்டிருந்து நாங்கள் ஒரு உறவாக இணைந்து வளர்ந்தவர்கள் சமூக பற்று முற்போக்கு சிந்தனை இலக்கிய வாசிப்பு நேசிப்பு எல்லாம் கொண்ட ஒரு படைப்பா நிற்கிறார் அவர் இந்த பாட்டு வெளியீட்டு விழாவிற்கு நீங்கள் வர வேண்டும் என்று சொல்லும்போது என்னால் மறுக்க முடியல அதுக்கு அவர் மேலே நான் வச்சுருந்த பேரன்பு தான் அதுக்கு காரணம் தம்பி ஜூனியர் எம்ஜிஆர் அவர்களை ரெண்டு மூணு முறை சந்தித்து பேசியிருக்கேன் ரொம்ப மென்மை இனிமையாக பழக பழகக்கூடியவர் அவருக்கு ஒன்று தான் சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன் நீங்கள் வருவதற்கு உங்களுடைய தாத்தாவுடைய பெயர் அவருடைய புகழ் பயன்படலாம் ஆனால் நீங்கள் வெல்வதற்கு கடுமையான உழைப்பு ஒன்றை தவிர வழியே கிடையாது எம்ஜிஆர் அவர்கள் அவருக்கு ஒரு வரலாறு இருக்குது அதை வாசித்து பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ வலிக்கும் நாற்பத்தி ஐந்தாவது வயதில் தான் அவர் கதாநாயகனாகவே ஆகிறார் அதற்கு முன்னாடி ஆழ்ந்த அடர்த்தியான வறுமை நாடகத்தில் அவர் நடித்து கொண்டிருக்கும் போது பாடத்தை படிக்க போய் நடிக்க போனால் மதிய உணவு கிடைக்கும் ஆனால் மற்றவர்கள்லாம் அந்த ஒருவேளை உணவுக்காக அவர்கள் பாடம் படிக்க அந்த நாடகத்தை நடித்து பார்க்க நடிக்க போய்விடுகிற போது தன் வயிற்று பசியை பொருட்படுத்தாத ஒரு சிலம்பு கற்றுக்கொள்ள சென்று விடுவார் 
அந்த வயதில் யோசிச்சு பார்க்கணும் பசியோட பட்டினி கிடந்த அந்த சிலம்பு கலையை கற்றுக்கொண்டதால்தான் இந்த தமிழ்நாட்டு மக்கள் அவரை வாத்தியார் என்று அழைத்தார்கள் என்றால் இன்னைக்கும் இன்னைக்கும் நீங்க அவருடைய சண்டை காட்சியில பாருங்க பிரம்மதமா விளையாடுவார் ஏன்னா எனக்கு சிலம்பு தெரியுங்கிறதுனால சொல்றேன் அதோட சண்டையில் வந்து நீங்கள் அவரை மாதிரி சண்டை காட்சிகள் நாங்கள்லாம் வந்து புரூசிலி சண்டையை போட்டு பார்ப்போம் ரெஃபரன்ஸ் அப்புறம் ஜாக்கிஸ்தான் அப்புறம் ஜெட்லிலாம் இப்போ ஆனால் எம்ஜிஆர் அவருடைய சண்டை எது தடை எது அடி எப்படி தவிர்க்கணும் எப்படி அடிக்கணும் அந்த மாதிரியெல்லாம் சண்டை செய்கிறதுக்கு இன்னைக்கு எந்த நடிகரும் இல்லை இன்னைக்கு ஒரே அடியில் விழணும் அப்படிலாம் ஒரே அடியில் ஒருத்தரை தூக்கி அங்கே போய் விழுகிற மாதிரிலாம் அடிக்க முடியாது அது உண்மையிலே சண்டை தெரிஞ்ச எவனும் ஒத்துக்க மாட்டான் அந்த சண்டை காட்சி வரும்போது ஒன்னும் வெளியில் போயிருவான் தலை குடிஞ்சுக்கிடுவான் அது ஆனால் அவருடைய படத்தை நீங்க போட்டு பாருங்க அந்த கடுமை கடுமையான உழைப்பை கொட்டியதால் தான் மங்காத புகழ் பெற்று இன்று வரை தமிழக மக்களின் மனதில் அவர் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார் ஜூனியர் என்ஜிஆர் போல தம்பி ஜூனியர் எம்ஜிஆர் அப்படிதான் நம்ம பார்ப்பாங்க மக்கள் ஜூனியர் என்ஜிஆர் வந்ததற்கு அவங்களுடைய தாத்தா அவங்க அப்பா பாலகிருஷ்ணன் இவங்க அந்த அவங்கெல்லாம் இருந்திருக்கலாம் அவங்க சித்தப்பா பாலகிருஷ்ணா பெரிய நடிகர் அவங்க அப்பாவே பெரிய நடிகராக இருந்தார் அரசியல் பின்புலம் இதே மாதிரி ஆனால் அதற்கு பிறகு தன் உடலை வருத்தி உடல் எடையை குறைச்சி தன் ஆற்றலை பெருக்கி கொண்டு இன்னைக்கு ஜூனியர் என்ஜிஆர்னு ஒருத்தர் தெலுங்கு திரையுலகில் அசைக்க முடியாத இடத்தில் இருக்கிறாருன்னா அவருடைய உழைப்பு என்னுடைய தம்பி விஜய் அவர்கள் வருவதற்கு எங்களுடைய அப்பா எஸ்சிஎஸ்சி பெரிய காரணம் உதவி இருக்கலாம் ஆனால் இன்றைக்கு தமிழ் திரையுலகின் உயர்ந்த நட்சத்திரமாக சூப்பர் ஸ்டாராக அவர் இருக்கிறார் என்றால் அவருடைய உழைப்பு தான் காலையிலோட நான் எங்கள் அப்பா பாரதிராஜ் அவன் நடைப்பயிற்சி வைத்துக்கும்போது எங்க அப்பா விட அடுத்த வீடு தம்பி விஜய் வீடு அந்த வீட்டை கிடக்கும் போது என்ன மாடா ஆடுறா அந்த பையன் அப்படி எங்க அப்பா அவர் அளவுக்கு இன்னைக்கு நடன அசைவுகளை வெளிக்கொண்டு வந்து ஈர்க்கிற அளவுக்கு ஆடுறதுக்கு இந்தியாவிலே நடிகன் கிடையாது காரணம் அவருடைய உழைப்பு எளிதில் புகழ் வராது என் உடன் பிறந்தார்களே அப்படிலாம் தொட்டு விட முடியாது பெரியவர் காஞ்சி சங்கராச்சாரிய பெரியவர் இறந்து விட்டார் அவர் சொல்றாரா ஒருவன் வெற்றி அடைந்து புகழ் விட்டுட்டான்னா அதை நினைச்சு நீ பொறாமப்படாத அந்த இடத்திற்கு வர அவன் கொடுத்திருக்க விலை இருக்குல்ல வழி இருக்குல்ல அவன் சுமந்து வந்த வழி ஏச்சு பேச்சு அவமானம் அதை ஒரு தடவை நீ திரும்பி பார்த்தீங்கன்னா யாரு மேலேயும் உனக்கு பொறாம வராது வெற்றி அடைந்தவன் மேல அவ்வளவு உழைப்பு இருக்கு அது போல தம்பி தனிஷ் அவர் நடிகராடுறதுக்கு அவங்க அப்பா கச்சிவராஜாவும் அவருடைய அண்ணன் செல்வராகவும் இருக்கலாம் ஆனால் அந்த இடத்தை தக்க வைப்பதற்கு கடுமையான உழைப்பு தன் திறனை மேம்படுத்தி மேம்படுத்தி கொண்டு வந்த விதம் எப்படி பார்த்தாலும் என் உடன் பிறந்தார்களை வெற்றிக்கு ஒரே வழிதான் இருக்கிறது கடுமையான உழைப்பு அதை தவிர வழி கிடையாது அதை என்னுடைய தம்பி ஜூனியர் இந்தியாருக்கு சொல்லுவேன் நீ உங்க தாத்தா பேரை காப்பாற்ற வேண்டாம் கெடுத்துறத அவர் சம்பாரிச்சு வச்சிருக்க பேர் இருக்குல்ல ஆ இன்னாரு பேரன் பரவாயில்ல அதுக்கு உன்னுடைய ஆற்றலை செதுக்கிக் கொண்டு திறனை வளர்த்து கொண்டு மென்மேலும் மென்மேலும் வளர்ந்து வரணும் அதுக்கு எப்பவும் இந்த அண்ணங்களுடைய வாழ்த்துக்களும் அன்பும் உனக்கு எப்பவும் துணை இருக்கும் அது நீ அந்த ஆர்வமும் அந்த ஈடுபாடும் உங்களுக்கு இருக்குது அதை வைத்து நீங்கள் வென்று வர வேண்டும் இதில் அந்த வெள்ளந்தி அதுவும் அழகுதான் அந்த பாடல் காட்சியை பதிவு செய்த விதத்தில் வந்து ஒளிப்பதிவின் திறன் மேம்படுது ரொம்ப சிறப்பாக பதிவு பண்ணியிருக்கிறாரு அவருக்கு என்னுடைய பாராட்டுகள் பட தொகுப்பாளர் அற்புதமாக தொகுத்திருக்கிறார் கலை இயக்குனரும் சிறப்புற கை கொடுத்து பணியாற்றிருக்கிறார் எல்லாருக்கும் என்னுடைய இசை ஒளியீட்டு விழாவை ஒருங்கிணைத்து இதனை வெற்றிகரமாக நடத்திக் கொண்டிருக்கிற இந்த திரைப்படத்தின் இயக்குனர் அன்பு சகோதரர் ஹீரா அவர்களை தயாரிப்பாளர்கள் தமிழ் பாலா அவர்களை வினோத் குமார் அவர்களை 
கண்கூராக்கிறவர்கள இந்த திரைப்படத்திற்கான பின்னணி இசையை அமைத்து இதற்கு உயிர் போய் சேர்த்திருக்கிற ஆக்கமிகு இசையமைப்பாளர் அன்பு சகோதரர் ஸ்ரீகாந்த் தேவா அவர்கள இந்த விழாவில் பங்கேற்று கலைஞர்களை பாராட்டி வாழ்த்தி உரையாற்றி அமர்ந்திருக்கிற பெருமதிப்புக்குரிய அண்ணன் கே ராஜன் அவர்கள அண்ணன் ஜேசிபி பிரபாகரன் அவர்கள எனது அன்பு சகோதரர் கவிஞர் சினேகன் அவர்கள அன்பு சகோதரர் கே என் ஷெரீஃப் அவர்கள மற்றும் பல்வேறு அமைப்புகளை சார்ந்த தலைவர் பெருமக்களே இந்த திரைப்படத்தை உருவாக்குவதற்கு அனைத்து வகையிலும் களப்பணி ஆற்றிய கலைஞர் பெருமக்களே தமிழ் செல்வங்களே உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய பணிவார்ந்த வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இந்த நிகழ்வுகளை பங்கேற்று சில நிமிடங்கள் உங்களோடு இருப்பதற்கான ஒரு வாய்ப்பை எனக்கு வழங்கியமைக்காக உங்கள் இயக்குனர் பீரா உள்ளிட்ட அனைவருக்கும் என்னுடைய நிஜார்ந்த நன்றியை உரித்தாக்குகிறேன் ஆறரை மணிக்கு இந்த நிகழ்வு தொடங்கிவிட்டது ஆனால் உரிய நேரத்தில் என்னால் வர இயலவில்லை ஒப்புக்கொண்ட வேறு சில நிகழ்ச்சிகளில் நான் பங்கேற்க வேண்டியிருந்தது குறிப்பாக ஒரு நூல் வெளியீட்டு விழா அது எவ்வளவு விரைவாக முடிக்க முடியுமோ அவ்வளவு விரைவாக முடித்துட்டு நான் அவரோடு வந்திருக்கிறேன் இதற்கு பிறகு நான் போய் பார்வையாளர்கள் சந்திப்பில் பங்கேற்க வேண்டும் பல கிராமங்களிலிருந்து பல்வேறு மாவட்டங்களிலிருந்து வந்திருப்பவர்கள் கட்சி அலுவலகத்தில் காத்திருக்கிறார்கள் இரும்பன் திரைப்படம் வெற்றி பெற வேண்டும் என்று உங்களோடு சேர்ந்து நானும் வாழ்த்துவதில் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் இந்த படம் வெற்றி பெறும் கீரா அவர்கள் சொன்னதைப் போல இந்த படம் தேக்கமடைந்து விடக்கூடாது பாதியிலே நின்றுவிடக்கூடாது எப்படியாவது இது உறுப்புக்கு திரைக்கு வர வேண்டும் தமிழ் மக்களுக்கு போய் சேர வேண்டும் என்பதில் எனக்கும் ஒரு ஆவன் ஒரு தேடல் இருந்தது ஆகவே அவ்வப்போது கீராவர்களையும் தயாரிப்பாளர்களையும் நான் சந்தித்து பேசுகிற வாய்ப்பு கிடைத்தது வேறொன்றும் நான் செய்துவிடவில்லை அவர்களுக்கு இருந்த பொருளாதார நெருக்கடிக்கு எந்த வகையிலும் நான் உதவவில்லை ஒரு மாரல் சப்போர்ட் இதை செய்யுங்கள் என்று ஊக்கப்படுத்துவதற்கான இந்த தேக்கத்தை உடைத்து முன்னேறி செல்லுங்கள் என்று சொல்லுவதற்கான ஒரு வாய்ப்பு கிடைத்தது அதைத்தான் கீரா இங்கே பேசும்போது நன்றி சொல்லும் போது சுட்டிக்காட்டினார் திருமாவளவன் அவர்களுக்கும் ஒரு பங்கு உண்டு என்று பொருளாதார ரீதியாக அல்ல ஊக்கப்படுத்துகிற ஒரு வாய்ப்பாக அது அமைந்தது அண்ணன் ராஜன் அவர்கள் இங்கே ஒரு நலிவடைந்த கலைஞர் குடும்பத்திற்கு அல்லது விநியோகஸ்தருக்கு ஐயாயிரம் ரூபாய் கொடையளித்தார் எந்த நிகழ்ச்சியிலே பங்கேற்றாலும் அதை ஒரு வாடிக்கையாக நான் வைத்திருக்கிறேன் என்று சொன்னார் அப்படி சொல்லுகிற போது அவர் உருக்கமாக ஒன்றை குறிப்பிட்டார் நடிகர்கள் கதாநாயகர்கள் லட்சங்களில் சம்பளம் வாங்கி கோடிகளில் சம்பளம் வாங்கக்கூடிய அளவுக்கு அவர்கள் வளர்ந்திருக்கிறார்கள் அவர்கள் எடுத்த நடித்த திரைப்படங்களை விநியோகம் செய்த விநியோகஸ்தர்கள் இன்றைக்கு மருந்து வாங்கி சாப்பிடுவதற்கு கூட வழி இல்லாமல் நலிவடை நலிவடைந்து கிடக்கிறார்கள் என்று மிகுந்த உருக்கத்தோடு சொன்னது மட்டுமில்லாமல் என்னாலான உதவியாக ஐயாயிரம் ரூபாய் நான் தருகிறேன் என்று அவர் தந்தார் இந்த இடைவெளியை இந்த முரண் எப்படி நிகழ்ந்தது ஏன் நிகழ்ந்தது எதனால் நிகழ்ந்தது என்பதை நாம் எண்ணி பார்க்க கடமைப்பட்டவர்களாக இருக்கிறோம் 
துறைத்துறையிலே பணியாற்றக்கூடியவர்கள் எல்லோரும் லட்சக்கணக்கிலே சம்பாதிக்கிறார்கள் பெரும் வசதியோடு வாழ்கிறார்கள் என்பதைப் போன்ற ஒரு தோற்றம் வெளியே இருக்கிறது திரைப்படத்துறை என்பது வெறும் கலை இலக்கிய பணிகளை மட்டும் செய்யவில்லை அது ஒரு வணிக தளம் பெரிய வணிக தளம் மக்களை கொள்ளை கொள்ளக்கூடிய அளவுக்கான ஆற்றல் வாய்ந்த ஒரு தளம் உலகில் எந்த நாட்டிலும் எந்த மாநிலத்திலும் இல்லாத வகையில திரைப்படத்துறையின் மூலம் அரசியல் மாற்றங்களை நிகழ்த்தக்கூடிய ஒரு மாநிலமாக தமிழ்நாடு திகழ்கிறது எல்லா மாநிலங்களிலும் திரைப்பட தயாரிப்பாளர்கள் உண்டு இயக்குநர்கள் உண்டு கலைஞர்கள் உண்டு கதாநாயகர்கள் உண்டு கதாநாயகிகள் உண்டு ஆனால் தமிழ்நாட்டில் பிற மாநிலங்களில் இருந்து முற்றிலும் ஒரு மாறுபட்ட வேறுபட்ட அணுகுமுறையை நாம் பார்ப்போம் எதிர்மறையாக விமர்சனம் செய்கிறவர்களும் உண்டு திரைப்படத்துறையில் தான் இங்கே முதல்வர்களை தேடுகிற நிலை இருக்கிறது என்று வருந்தோரும் உண்டு ஆனால் ஏதோ ஒரு வகையில் திரைப்படத்துறை என்பது இந்த சமூகத்தில் மிகப்பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது என்பதை தாண்டி அரசியல் களத்தில் ஆட்சி அதிகாரத்தை தீர்மானிப்பதில் திரைப்படத்துறை ஒரு பெரும் பாத்திரத்தை பங்கை வகிக்கிறது ஆக்சுவலாக எனக்கு இப்போ இவ்வளோ பெரிய மேதைகள்லாம் வந்து இங்கே பேசிட்டு போகும்போது கொஞ்சம் நடுக்கமாக தான் இருக்குது எனக்கு ஏன்னா திருமாண்ணன் ஜெயசிதி அண்ணன் அதுக்கப்புறம் நிறைய பேர் பெரிய ஆளுங்கலாம் பேசினதுக்கப்புறம் லைட்டாக பதட்டமாக தான் இருக்குது எனக்கு ஸோ எப்படி ஆரம்பிக்கிறதுனே தெரியல ஏன்னா அவங்க நிறைய பேசி ஆரம்பித்து நிறைய என்னெல்லாம் சொல்ல முடியுமோ எல்லாத்தையும் சொல்லிட்டாங்க ஸோ நான் என்ன பேசுகிறதுனே தெரில சில நான் இந்த படத்தை பற்றி டெக்னீஷியன்ஸ் பற்றி எல்லாம் பேசணும்னு நினச்சேன் அது எல்லாருமே எல்லாமே பேசிட்டாங்க ஸோ நான் எப்படி ஆரம்பிக்கிறது தெரில ஸோ ஃபஸ்ட் ஆரம்பிக்கிறது வந்து என் உயிருக்கும் மேலான என்னோட தம்பிகள் அதாவது என் ரசிகர் மன்றம் ஸோ அவங்களுக்கு வந்து ரொம்ப நன்றி சொல்லிக்கிறேன் ஸோ அதுலேருந்து ஆரம்பிச்சுக்கிறேன் ஏன்னா அவங்க ஷூட்டிங்லையும் சரி வெளியிலையும் சரி அவ்வளோ பாடுபட்டிருக்காங்க எனக்காக அண்ட் அடுத்ததாக பார்த்தா வந்து ஒரு ஒரு ஆணுக்கு பின்னும் ஒரு பெண் இருப்பாங்க ஆனால் ஏன் எனக்கு பின்னாடி மூணு பெண் இருந்தாங்க ஃபஸ்ட் எங்கள் அம்மா அதுக்கப்புறம் என் ஒய்ஃபு அதுக்கப்புறம் என்னோட குட்டி பிரின்சஸ் அந்த்ரா ஸோ அவங்க இல்லாமல் நான் படங்கள் நடிக்க முடியாது ஏன்னா வந்து அவங்க அலோவ் பண்ணி அவங்க நிறைய சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணனால தான் என்னால் படங்கள் நடிக்க முடிஞ்சிச்சு ஏன்னா நிறைய நாள் ஷூட்டிங் போயிடுவேன் ஸோ அவங்க கூட டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ண முடியாது ஸோ அதுக்காக அவங்களுக்கு ஒரு தேங்க்ஸ் அண்ட் கடைசியாக வந்து எங்கள் அப்பாவுக்கு ரொம்ப நன்றி ஏன்னா என்னை உருவாக்குனர் அவர் தான் ஏன்னா அவர் இருந்தார்னா இந்நேரம் நான் வந்து அரசியலில் வந்திருப்பேனா இல்லை சினிமாவில் வந்திருப்பேனா இல்லை வேறு ஏதாவது வேலைக்கு போயிருப்பேனான்னு தெரியாது ஆனால் அவர் ஆசைப்பட்டார் நான் சினிமாவில் நடிக்கணும்னு ஸோ அவர் ஆசைக்காகவே நான் வந்து சினிமாவில் வந்தேன் ஏன்னா சின்ன வயசில் அவர் தான் நடிக்க வச்சார் ரெண்டு சீரியல் பண்ணி ரெண்டு ஆட்ஸ் பண்ணி அதுக்கப்புறம் நீ வந்து படிக்கணும் படித்து முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் நீ சினிமா நடிக்கினார் ஸோ அவருக்கு அவர் ஆசையை நிறைவேறதுக்காக ஃபஸ்ட்டு படித்து முடிச்சு அதுக்கப்புறம் நான் வந்து சினிமா துறைக்கு வந்தேன் ஸோ இப்போ இருப்பன் பற்றி பேசணும் அப்படின்னா வந்து ஃபஸ்ட்டு எங்கள் டேரக்டர் கீரான்ன ஃபஸ்ட்டு எட்டுத்துக்கும் பற அப்படின்னு ஒரு படத்துக்கு வந்து என்னை வந்து ஒரு பாடலுக்கு ஆட சொன்னார் இப்போ நான் சொன்னேன் ஆனால் ஏதாவது ஒரு பெரிய ஆர்டிஸ்ட் வச்சு நீங்கள் கேமியோ பண்ணலான்னா ஏன்னா என்ன வச்சு பண்ணுறீங்க அப்படின்னு சொன்னால் இல்லை இல்லை நீ தான் வந்து ஆடணும் அப்படின்னாரு சரி ஓகே நான் ஆடிடலாம் அப்படின்னேன் ஆடிடலான்னு சொன்னால் சரி நாங்கள் போனேன் ஃபஸ்ட் நாள் ஷூட்டு எல்லாத்தையும் ஆடிட்டோம் ஒரு ரெண்டு நாள் ஷூட்டில் ஆடி முடிச்சிட்டோம் ஆடி முடிச்சு ராம் அடுத்த படம் நம்ம பண்ணுறோம் அப்படின்னு என்னென்ன சொல்கிறீங்க ஒரே ஒரு டான்ஸ் ஆகுங்க அடுத்த படம் பண்ணலான்றீங்க அப்படின்னு இல்லை இல்லை உங்கள் மேலே நம்பிக்கை இருக்குது அடுத்த படம் நம்ம வந்து சேர்ந்து பண்ணுறோம் அப்படின்னாரு ஸோ அது சரி ஓகே எல்லோரும் சொல்லுவாங்க சரி இன்னும் டைம் ஆகும் அப்படின்னு நினச்சேன் ஆனால் அடுத்த ஒரு ஒன்றரை மாதத்துலேயே நாங்கள் வந்து இரும்பன் ஷூட்டிங் ஆரம்பித்தோம் எல்லாம் அக்ரிமெண்ட்லாம் போட்டு ரிகர்ஸ் எல்லாம் முடித்து அந்த குறவர் காலனியில் இப்போ ஒரு ஒரு வாரம் இருந்து அவங்களோட பழக்க வழக்கங்கள் எல்லாத்தையும் கற்றுக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் நாங்கள் வந்து ஷூட்டிங் போயிட்டோம் ஷூட்டிங் சிறப்பாக நடத்து செம்ம ஜாலியாக இருக்கும் ஷூட்டிங்கு அதுவும் டான்ஸு போயிட்டுன்னா வந்து ரொம்ப ஜாலியாக இருக்கும் 
ஸோ நிறைய கஷ்டங்கள் நிறைய வேதனைகள் வந்து நாங்கள் வந்து சந்தித்தோம் அதெல்லாம் பொருட்படுத்தாமல் இந்த படத்தை வந்து அவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு இந்த கொரோனா அந்த காலகட்டத்தில் எல்லாத்தையுமே வந்து நாங்கள் வந்து தாண்டி வந்து இப்போது நாங்கள் வந்து கடைசியாக இந்த ஆடியோ லான்ஸில் வந்து நின்றுக்கோம் ஸோ என்னோடய முக்கியமான நண்பர்கள் அப்படின்னா வந்து பத்திரிகை நண்பர்கள் தான் ஏன்னா அவங்களால் தான் நான் வந்து வெளில தெரிஞ்சேன் ஆக்சுவலாக எங்கே போனாலும் சிங்கப்பூர் போனாலும் சரி மலேசியா போனாலும் சரி எல்லாரும் நீ தானே ஜூனியர் என்ஜார் நீ தானே ஜூனியர் என்ஜார்னு சொல்லி செல்ஃபி எடுக்கிறாங்க ஸோ அது முழுக்க முழுக்க காரணம் வந்து பத்திரிகை நண்பர்கள் தான்